രണ്ടര മാസം നീണ്ടു നിന്ന പ്രചാരണ ആരവങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീല വീണു മറ്റന്നാൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൽ പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചു കനത്ത മഴയിലും ആവേശം ചോരാതെയായിരുന്നു കൊട്ടിക്കലാശം നാളെ നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിന്റെ ദിവസം ൂവർണ്ണക്കൊടി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ആവേശം വാനോളം ഉയരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമം ആവേശ തിരിയിളക്കിയ കുട്ടിക്കലാശം കനത്ത മഴയിലും ആവേശം ചോരാതെ പ്രവർത്തകർ കുട്ടിക്കലാശത്തെ ആഘോഷമാക്കി പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുമ്പോൾ തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുന്നണി നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലും വോട്ടുറപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ വോട്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുമുന്നണി ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും കെ എം മാണിയുടെ പിന്തുണയും തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ഇരുമുന്നണികളെയും കടന്ന് വിജയമെന്ന പ്രതീക്ഷ ബി ജെ പിയും പങ്കുവെക്കുന്നു മണ്ഡലത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് യോജിച്ച ഒരു ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കൊട്ടികലാശം നീങ്ങുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടം മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഇന്നത്തോടെ മണ്ഡലം വിട്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ക്രമസമാധാനത്തിന് പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് പുറമെ ഒരു കമ്പനി കേന്ദ്രസേന വിന്യസിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടർമാരുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പതിനേഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും നോട്ട ബട്ടണും ഉള്ളതിനാൽ രണ്ട് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും ക്രമീകരിക്കുക നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളും പതിനേഴ് പകരം സംവിധാനങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റിനാല് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് മാതൃകാ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളും പത്ത് സ്ത്രീ സൌഹൃദ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടർ സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആബ്സെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഡെത്ത് ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് മോഡൽ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളും പത്ത് വിമൻ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളും കേന്ദ്രസേന ഉൾപ്പെടെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എസ് സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളാണുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ഭീതി ഒഴിവാക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രത നിപ വൈറസ് ബാധിച്ച് ഇന്ന് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിപ മരണം പതിമൂന്നായി പേരാമ്പ്ര നരിപ്പറ്റ സ്വദേശി കല്യാണിയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് നേരത്തെ പിടിച്ച വവ്വാലിൽ നിപ സാന്നിധ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായി കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള രോഗികളെ മാത്രം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നും ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ആരും അവധിയെടുക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ സർക്കുലർ ഇറക്കി കുറ്റിയാടി നരിപ്പറ്റ സ്വദേശി കല്യാണിയാണ് ഇന്ന് നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പതിനാറിനാണ് ഇവരെ നിപ്പ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് മരണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇവർക്ക് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച് പരിശോധനാ ഫലമെത്തി അതേസമയം പേരാമ്പ്രയിൽ രോഗം ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂസയുടെ വീട്ടിലെ കിണറിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഷഡ്പഥങ്ങളെ കഴിക്കുന്ന വവ്വാലുകളിൽ നിപ്പ വൈറസ് കണ്ടെത്താതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി വിദഗ്ദ്ധ സംഘമെത്തി പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സംഘം പഴംതീനി വവ്വാലുകളുടെ സ്രവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കും നിപ്പ പടരുന്നത് തടയാനായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള രോഗികളെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നും അല്ലാത്തവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനുമാണ് തീരുമാനം ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കും ലീവ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കാണിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ സർക്കുലർ ഇറക്കി നേരത്തെ നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ച സാബിത്തിന് മലേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചതെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ആറുമാസം മുമ്പ് ദുബൈയിലേക്കാണ് യാത്ര നടത്തിയതെന്ന് പാസ്പോർട്ട് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴ
നിപ വൈറസിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നെത്തിച്ച് രോഗികൾക്ക് നൽകി തുടങ്ങി നിപ വൈറൻ ഗുളികകൾ വേണ്ടത്ര ഫലം ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ മരുന്ന് നൽകി തുടങ്ങിയത് റിപ്പ വൈറൻ ഗുളികകൾ വേണ്ടത്ര ഫലം ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് അമ്പത് ഡോസ് എം നൂറ്റിരണ്ട് ദശാംശം നാല് മരുന്ന് എത്തിച്ചത് ഇത് രോഗികൾക്ക് നൽകി തുടങ്ങി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മരുന്ന് ഹെൻറ വൈറസ് ബാധ തരണം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ക്യൂൻസ്ലാൻഡിലും എം നൂറ്റിരണ്ട് ദശാംശം നാല് ലഭ്യമാണ് ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ പ്രതിനിധിയുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു ക്യൂൻസ്ലാൻഡിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പടർന്നു പിടിച്ച ഹെൻറ വൈറസിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഈ മരുന്നിന് സാധിച്ചതായാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സ്ഥിരീകരണം മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച പതിനൊന്ന് പേരിൽ പത്തു പേരും അന്ന് രോഗം തരണം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന മൂന്ന് നിപ്പ വൈറസ് ബാധിതർക്ക് എം നൂറ്റിരണ്ട് ദശാംശം നാല് മരുന്ന് നൽകി തുടങ്ങി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു മരുന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് ഡോസ് നമുക്കിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് റിപ്പ വൈറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡീസിനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ മരുന്നിന് സാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി റിപ്പ വൈറിൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണം ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ മരുന്ന് പരീക്ഷണം രോഗം തരണം ചെയ്യൽ വെല്ലുവിളിയാവുമ്പോഴും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ മരുന്നിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് പ്രതീക്ഷ എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളായ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ പേര് പരിഗണനയിൽ എ ജയകുമാറിന്റെയും ജെ നന്ദകുമാറിന്റെയും പേരുകളാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണനയിലുള്ളത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മിസോറാം ഗവർണറായതോടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമാണ് വിജ്ഞാൻ ഭാരതി സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്ന എ ജയകുമാർ ആർ എസ് എസ് അഖിലേന്ത്യ സഹ ബൌദ്ധിക് പ്രമുഖായിരുന്ന നന്ദകുമാർ എന്നിവരാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള നേതാവിനെയാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് നറുക്കു വീഴും എ ജയകുമാർ ആർ എസ് എസ് സമ്പർക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനാണ് നന്ദകുമാർ പ്രജ്ഞാപ്രവാഹ് കൺവീനറാണ് അതേസമയം കേരളത്തിലെ ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തിന് താൽപര്യം എം ടി രമേശിനോടാണ് വി മുരളീധരൻ പക്ഷക്കാരനായ കെ സുരേന്ദ്രനും പരിഗണനാ പട്ടികയിലുണ്ട് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുമായുള്ള അടുപ്പം കെ സുരേന്ദ്രന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു വി മുരളീധരന് എം പി സ്ഥാനം ലഭിച്ചതിനാൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ പദത്തിൽ പി കെ കൃഷ്ണദാസും പ്രതീക്ഷ വച്ചു പുലർത്തുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നാലാം വാർഷികത്തിൽ അവകാശവാദവും ആരോപണവുമായി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും എൻ ഡി എ സർക്കാർ ശരിയായ ദിശയിലാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും ഒരവസരം കൂടി നൽകണമെന്നും വാർഷിക പ്രസംഗത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു അതേസമയം സ്വയം പുകഴ്ത്തലിൽ മാത്രമാണ് സർക്കാരിന് എ പ്ലസ് ഉള്ളതെന്നും മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും പരാജയമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ നാലു വർഷത്തെ നേട്ടങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയാണ് കട്ടക്കിൽ മോദി ജനങ്ങളോട് എൻ ഡി എയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു അവസരം തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് മധ്യവർഗത്തിന്റെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു പത്തു കോടി പുതിയ എൽ പി ജി കണക്ഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചു കോടി ജൻധൻ അക്കൌണ്ടുകൾ എല്ലാ വീട്ടിലും വൈദ്യുതി ഇതൊക്കെയാണ് ഭരണ നേട്ടങ്ങളായി മോദിയുടെ അവകാശവാദം പ്രതിപക്ഷത്ത് അഴിമതി പാർട്ടികളെല്ലാം ഒന്നിക്കുകയാണെന്നും മോദിയുടെ വിമർശനം യു പി എ ഭരണകാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി റിമോട്ട് കൺട്രോളിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് കട്ടകിൽ സർക്കാരിന്റെ നാലാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു पांच राज्यों में ऐसे बढ़ करके आज बीस राज्यों में हमारी सरकारें बनी है आपके आशीर्वाद से बनी है കേരളത്തിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മോദി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമെന്നും അമിത്ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു കേരള പശ്ചിമ ബംഗാൾ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രപ്രദേശ് തെലങ്കാന ഒഡീസ में भी അതേസമയം മോദി സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി സർക്കാരിന് മാർക്കറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൃഷിയിലും ഇന്ധനവിലയില
മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എണ്ണ കമ്പനികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും മാത്രമാണ് ആച്ഛാദിനെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കോടി മുടക്കി മോദി സർക്കാർ അസത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഹസൻ ആരോപിച്ചു എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ നാലാം വാർഷികം കോൺഗ്രസ് വഞ്ചനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജ്ഭവനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ഇന്നും കൂടി പെട്രോളിന് പതിനാല് പൈസയും ഡീസലിന് പതിനാറ് പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത് കർണാടക വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം തുടർച്ചയായ പതിമൂന്നാം ദിവസമാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കൂട്ടുന്നത് പെട്രോളിന് എൺപത്തിരണ്ട് രൂപ പതിനാല് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിനാല് രൂപ എഴുപത്തിയാറ് പൈസയുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വില കൊച്ചി ഐ ഒ സി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം പ്രവർത്തകർ ബൈക്ക് കത്തിച്ചു ഇന്ധന വില വർധനയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകി വിചാരണയ്ക്ക് വനിതാ ജഡ്ജി വേണമെന്ന നടിയുടെ ആവശ്യത്തിലും അഭിഭാഷകരായ രാജു ജോസഫ് പ്രതീഷ് ചാക്കോ എന്നിവരുടെ വിടുതൽ ഹർജിയിലും അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടിന് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധി പറയും നടിയെ ആക്രമിച്ച് പ്രതികൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കേസിൽ പ്രധാന തെളിവായി പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് എന്നാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നാം പ്രതി സുനിൽകുമാർ പകർത്തിയത് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്റെ വാദം ശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും അതിനാൽ വിചാരണയ്ക്ക് മുമ്പ് അവസരം നൽകണമെന്നും സുനിൽകുമാർ വാദിച്ചു ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് കോടതിയുടെയും അഭിഭാഷകന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൃശ്യം കാണാൻ ഒന്നാം പ്രതിക്ക് അനുവാദം നൽകി കേസിൽ വനിതാ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രഹസ്യ വിചാരണ വേണമെന്നായിരുന്നു നടിയുടെ ആവശ്യം രഹസ്യ വിചാരണ ആവശ്യം പ്രോസിക്യൂഷൻ വഴി ഉന്നയിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അഭിഭാഷകന്റെ സഹായം വേണമെന്ന ആവശ്യവും അംഗീകരിച്ചു കേസിലെ പ്രതികളായ അഡ്വക്കറ്റ് പ്രതീഷ് ചാക്കോ അഡ്വക്കറ്റ് രാജു ജോസഫ് എന്നിവർ നൽകിയ വിടുതൽ ഹർജിയിലും വാദം പൂർത്തിയായി അഭിഭാഷകർ എന്ന നിലയിൽ പ്രതികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇരുവരും വാദിച്ചു എന്നാൽ പ്രതികളെ നിയമപരമായി സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല ഒളിവിൽ കഴിയാനും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനും അഭിഭാഷകർ സഹായിച്ചുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു കേസിൽ അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടിന് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധി പറയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്കും മുതിർന്ന ജഡ്ജി പി എൻ രവീന്ദ്രനും മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മറുപടി അല്പന്മാരായ ചില ജഡ്ജിമാർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ശേഷം മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് അത് ചെറുക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി എൻ രവീന്ദ്രനും പറഞ്ഞു ജീവനക്കാരുടെ സാംസ്കാരിക വേദിയായ സമന്വയം നൽകിയ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്കും മുതിർന്ന ജഡ്ജി പി എൻ രവീന്ദ്രനും കമാൽ പാഷയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയത് തന്നെ ക്രിമിനൽ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നടപടി ജനങ്ങൾക്ക് സംശയത്തിനിടയാക്കിയെന്ന ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയുടെ വിമർശനത്തിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്കിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് പി എൻ രവീന്ദ്രൻ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് പി എൻ രവീന്ദ്രൻ തിങ്കളാഴ്ചയും ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചയും വിരമിക്കും തിങ്കളാഴ്ച വിരമിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ജസ്റ്റിസ് പി എൻ രവീന്ദ്രൻ നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ മഴ തുടരുകയാണ് തീരദേശ മേഖലയിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായി മുപ്പത് വരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉയർന്ന തിരമാറുകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മുപ്പത് വരെ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തീരദേശ മേഖലയിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നില്ലെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഒരാഴ്ച 
ചോരമണംമാറാത്തൂത്തുകുടി തൂത്തുക്കുടിയിലെ പോലീസ് ക്രൂരതയുടെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത് ദുരന്തമുഖത്തു നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ജീവിച്ച വീട്ടമ്മയും വെടിയേറ്റു മരിച്ചു പ്രതിഷേധക്കാരെ തേടിവന്ന പോലീസ് ചുറ്റും നിറയൊഴിച്ചപ്പോൾ സമരത്തിലോ പ്രതിഷേധത്തിലോ പങ്കെടുക്കാത്ത വഴിയാത്രക്കാരിയായ വീട്ടമ്മയാണ് മരിച്ചത് കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പോലീസ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് തീരദേശ മേഖലയായ ഗ്രേസ്പുരം സംഘർഷം തുടങ്ങിയ കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തെത്താൻ മധ്യവയസ്കയായ ജാൻസിയെ പോലീസ് ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ വെടിവെച്ചിട്ടത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് മധ്യവയസ്കയായ വീട്ടമ്മയെ പോലീസ് നടുറോഡിൽ വെടിവെച്ചു കൊന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വസ്തുത തേടി ഗ്രേസ് പുറത്തെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ജാൻസിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൃശ്യാക്ഷികൾ പറഞ്ഞത് ും കളക്ട്രേറ്റിലെ വെടിവെപ്പിന് ശേഷം പ്രതിഷേധക്കാരെ തേടി പോലീസ് തീരമേഖലയിലെത്തി ഇതൊന്നും അറിയാതെ മകളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരികയായിരുന്ന ജാൻസി വെടിയേറ്റ് വീണു വെടിവെച്ചിട്ട ജാൻസിയെ പോലീസു തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പോലീസ് തന്നെ സ്വന്തം നിലയിൽ വ്യാജ പേരും വയസ്സും നൽകി മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ദൃശ്യാക്ഷികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരപ്രകാരം ആശുപത്രിയിലെത്തി തിരക്കിയെങ്കിലും വിവരം മറച്ചു വെക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം കൊലപാതക വിവരം വൈകിയാണ് കുടുംബം അറിയുന്നത് സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന മറുപടിയായിരുന്നു പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് നൽകിയത് പോലീസ് നടനായത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് ഒരു സമരത്തിലും പങ്കെടുക്കാതെ ജാൻസിയെ നടുറോഡിൽ വെച്ച് കൊല ചെയ്തു പോരാത്തതിനെ ആ മൃതദേഹം മറയ്ക്കാനും പോലീസ് ശ്രമിച്ചു തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ എൻ ഷിജുവിനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അഗളി പീഡന കേസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി പൂഞ്ചോലയിലെ ബന്ധു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രതി വീനസ് രാജിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് പോലീസ് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം സി ബി എസ് ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എൺപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്നാണ് വിജയ ശതമാനം തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ വിജയ ശതമാനം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് സി ബി എസ് ഇ അറിയിച്ചു കനത്ത പേമാരിയുടെയും കാറ്റിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ മെഗുനു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒമാൻ തീരത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു കാറ്റിലും മഴയിലും രണ്ടുപേർ മരിച്ചെന്ന് ഒമാൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര തീരങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം അന്തരിച്ച മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേ ഡോക്ടറുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഓഡിയോ പുറത്ത് ജയലളിതയ്ക്ക് നൽകിയ ആഹാരത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നു ജയലളിതയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയമിച്ച ജഡ്ജി അറുമുഖസ്വാമി കമ്മീഷനാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട